ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సుచి క్రియేటివల్ నేను మీ సుచి ఈరోజు వీడియో ఎందుకంటే వర్షాలు పడక ముందు గులాబీ మొక్కల్ని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి వాటి యొక్క పెస్ట్కి గురి కాకుండా మనం ముందుగానే ఏ విధమైనటువంటి పనులు చేసుకోవాలి ఏంటనేది మీకు ఈరోజు వీడియోలో షేర్ చేయబోతున్నాను వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి మన ఛానల్ ఎవరికి ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ఇప్పుడైతే కొన్ని పనులు నేను చేసేటువంటి కొన్ని పనులు అనేది మీకు ఈరోజు షేర్ చేస్తాను ఇవి గులాబీ మొక్కలకి కంపల్సరిగా చేస్తేనే మనకి ఈ వర్షాకాలంలో మొక్కలు అనేవి ఈ పెస్ట్ గురి కాకుండా నెక్స్ట్ వచ్చేసి హెల్దీగా పెరిగి ఫ్లవరింగ్ బాగా రావాలన్నా కూడా ఈ కొన్ని టిప్స్ అనేవి మీకు షేర్ చేస్తాను వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఇప్పుడైతే నేను మా మొక్కలకి ఏం చేస్తాను ఏంటనేది మీరు చూడండి సో ఇప్పుడైతే అన్ని మొక్కల దగ్గరికి వెళ్దాం మనం గులాబీ మొక్కల దగ్గరికి అయితే వెళ్దాం ఫస్ట్ వచ్చేసి చూస్తున్నారు కదా ఇవన్నీ మనం కొత్తగా నాటినటువంటి మొక్కలు అనమాట మీకు టిప్ వైజ్గా చెప్తూ ఉంటాను వీడియో స్కిప్ చేస్తే మీకు అర్థం కాదు అందువల్ల మీరు వీడియోని ఫుల్గా చూడండి చూస్తేనే మీకు అన్ని పాయింట్స్ అనేవి క్యాచ్ అవుతాయి సో ఇలా మనం కొత్తగా పెట్టిన మొక్కల్ని కూడా ఇట్లా వాడిపోయినటువంటి పండిపోయినటువంటి ఆకుల్ని ఎండిపోయినటువంటి ఆకుల్ని అయితే రిమూవ్ చేసుకోండి ఫస్ట్ వచ్చేసి ఎందుకంటే అవి ఇంకా వాటి యొక్క లైఫ్ స్పాన్ అనేది అయిపోయింది సో మనం అది రిమూవ్ చేసుకుంటే వాటి యొక్క ఎనర్జీ అనేది నెక్స్ట్ స్టెమ్స్ కానీ నెక్స్ట్ ఫ్లవరింగ్ కానీ ఉపయోగపడుతుంది సో ఇలా తీసేసుకోండి కొత్తగా పెట్టిన మొక్కలు అయినా సరే అన్ని ఆకులు తీసేసుకోకుండా ఇలా ఎండిపోయినవి పండు వారిపోతుంది చూస్తున్నారు కదా ఇలా తీసేసుకోవాలి మాట తీసేసుకుంటేనే మనకు కొత్త చీకలు అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి సో ఇలా ఎండిపోయినవి కూడా తీసేసుకుంటున్నాను సో ఇలా తీసుకున్నాం కదా తర్వాత ఇది కొత్తగా పెట్టినటువంటి మొక్క అనమాట సో ఇలా చేసుకోవాలి తర్వాత ఇంకో మొక్కను కూడా చూపిస్తాను ఇక్కడ కూడా మనం ఇది కొత్తగా పెట్టినటువంటి మొక్క అనమాట వీటికి చిగుళ్ళు రావాలంటే ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనం నాటుకుంటుంటాం కదా వర్షాకాలం మొదలైందంటే మనం మొక్కలు పెట్టే కార్యక్రమాలు ఉంటాం కాబట్టి వాటి చిగుళ్ళు రావాలన్నా కూడా ఎక్కువగా ఇట్లా ఆకులు చూస్తున్నారు కదా ఇది ఎదగవు ఇంకా ఇలాంటి ఆకులు కూడా తీసేసుకోండి ఈ కొమ్మలు కట్ చేసిన మనకి చిన్న చిన్న ఆకులనే వస్తూ ఉంటాయి ఇవి ఇంకా పెరగవు సో అవి రిమూవ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది మొక్క హెల్దీగా పెరుగుతుంది సో ఇలా అనమాట ఇది ఒక టిప్పు సో తర్వాత వచ్చేసి మా గులాబీ మొక్కను చూడండి ఇక్కడ ఇదంతా చక్కగా ప్రూనింగ్ చేశాను మొన్న చక్కగా వచ్చింది గ్రీనరీ ఉంది కదా ఫ్లవరింగ్ కూడా స్టార్ట్ అయినాయి చక్కగా బేబీ పింక్ ఫ్లవర్స్ అయితే బాగా వస్తున్నాయి చూడండి ఇక్కడ ఇవన్నీ ఇలా చేసుకోవాలన్నమాట మనం ఇట్లా ఎండిపోయినాయి పండిపోయినాయి కూడా పాత మొక్కలు కానీ కొత్త మొక్కలు కానీ ఇలా తీసేసుకోండి ఇలాంటి ఇలా తీసేసుకుంటేనే మనకి బాగుంటుంది మనకు మొక్కలు కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి మొక్కలు కూడా హెల్దీగా వాటికి చిరాకు కలగకుండా ఉంటాయి అన్నమాట ఇలా ఇవి ఉండటం వల్ల వీటి ఎనర్జీ అనేది వీటికి ఎనర్జీ అనేది ఫ్లో అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట అలా కాకుండా ఇలా చేసుకోండి కొత్త ఫ్లవరింగ్ కోసం అయితే ఇలా చేసుకోండి సో చూసారు కదా ఇది తర్వాత వచ్చేసి ఇంకో కొన్ని మొక్కలు ఉన్నాయి కదా ఆ మొక్కల దగ్గరికి అయితే వెళ్దాము సో ఇక్కడ చూసారు కదా మనం పాత మొక్కలను అయితే ఉన్నాయి కదా మన దగ్గర నాటినవి అవి కూడా అవి హెల్దీగా ఉన్నాయా లేకపోతే ఆకులు ఏమన్నా కొంచెం ఎండిపోయినట్లు ఉన్నాయా వాడిపోతున్నట్లు ఉన్నాయి అనేది చెక్ చేసుకొని ఇవి కూడా తీసేసుకోండి చూస్తున్నారు కదా ఇవన్నీ కూడా నేను తీసేస్తున్నాను సో ఈ మొక్కలు కూడా ఇలా ఆకులన్నీ తీసేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనకి కొత్త చిగురులు కానీ కొత్త ఫ్లవరింగ్ కానీ రావాలంటే ఇలా చేసుకోవాలన్నమాట ఇలా చూస్తున్నారు కదా ఇది మొత్తం రిమూవ్ చేశాను ఇక్కడ చూడండి చిగురులతో ఉన్నటువంటి వాటి మాత్రమే ఉంచాను మిగతా అన్నీ కూడా రిమూవ్ చేశాను చూడండి ఇక్కడ అంతా సో ఇప్పుడు తర్వాత పాయింట్ వచ్చేసి ఏంటంటే తర్వాత టిప్పు ఇట్లా మనకి కలుపు మొక్కలు కానీ ఆకుకూరలు కానీ వస్తూ ఉంటాయి మన కుండీలలో సో దాన్ని మనం ఇప్పుడు రిమూవ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఆ మొక్కల కన్నా ఈ మొక్కలు బాగా పెరుగుతాయి అనమాట ఇలా ఇవన్నీ కూడా తీసేసుకోండి ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి చూడండి ఇవన్నీ కూడా కలుపు మొక్కలు పెట్ట 
వచ్చేసి ఈ కుదుళ్ళతో సహా తీసేసుకోండి సో ఇలా ఈ కుదుళ్ళతో సహా తీసేసుకోవాలి ఎందుకంటే మళ్ళీ అవి చిగురించి మళ్ళీ కలుపు అనేది వస్తూ ఉంటుంది సో ఇలా ఈ కుదుళ్ళతో సహా మొత్తం కూడా తీసేసుకోవాలి ఇక్కడ కూడా ఉంది ఇది కూడా తీసేస్తాను సో ఇలా మనం నీట్గా చేసుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే ఈ కలుపు మొక్కల వల్ల మొక్కలు అనేవి సరిగా వెదగవు సరిగా వాటి యొక్క గ్రోతింగ్ అనేది ఆగిపోతుంది చూడండి ఈ మొక్క ఎంత బాగా వచ్చేదో ఇప్పుడు ఇవన్నీ కలుపు మొక్కలు ఉండటం వల్ల వీటి యొక్క గ్రోతింగ్ తగ్గిపోయి ఇవి చూడండి ఎంత బలంగా పెరిగినాయో ఇలా ఉంటుంది అనమాట పోటీ పడిపోయి రెండు మొక్కలు అది ఒక మొక్కే సర్వ్ అవుతుంది ఒకటే రెండు సర్వ్ అయ్యి కావు ఆ పోషకాలన్నీ ఆ మొక్కే తీసుకుంటుంది కలుపు మొక్కలు సో ఇలా రిమూవ్ చేసుకోవాలి ఈ వేళ్ళతో సహా చూడండి ఇంకా రిమూవ్ చేయని వేర్లు అయితే ఉన్నాయి ఇంకా సో ఇలా తీసేసుకోవాలన్నమాట సో ఇలా రిమూవ్ చేసుకున్న తర్వాత సాయిల్ని అయితే లూజ్ చేయండి ఇలాగా చక్కగా గుల్లగా చేయాలన్నమాట మొక్క బాగా ఎదుగుదలకి ఇది చాలా తోడ్పడుతుంది సో ఇలా గట్టిగా ఉందల్లా కూడా మనం లూజ్ చేసుకోవాలి మట్టిని ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి కానీ వన్ మంత్కి ఒకసారి కానీ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఈ మొక్కలు బాగా పెరగాలంటే సాయిల్ అనేది ఎయిర్ పాస్ అయినట్లుగా మనం చేయాలన్నమాట సో ఇది తర్వాత అన్ని మొక్కలు ఇలాగే చేసేస్తాను చేసేసిన తర్వాత ఒక సాలిడ్ ఫర్టిలైజర్ని అయితే ఈ పోతున్నాను వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఎందుకంటే అది స్లోగా రిలీజ్ అయ్యి మొక్కలు చక్కగా పెరుగుతాయి సో ఇది తర్వాత ఇది సాలిడ్ ఫర్టిలైజర్ అయితే ఇస్తాను చూడండి ఫర్టిలైజర్ ఇచ్చే ముందు మీకు ఇంకొకటి చెప్పాలి సాయిల్ అనేది కుండి నిండుగా ఉందనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ ఒక్కొక్క కుండి మనకి నిండుగా పెట్టుకుంటాం కదా అలా పెట్టినప్పుడు ఇలా కొంచెం మట్టి అనేది లూజ్ చేసేసుకొని ఒక వన్ ఇంచ్ వరకు తీసేసుకోండి మట్టి అనేది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫర్టిలైజర్ ఇస్తాం కాబట్టి అది సరిపోతుంది సో ఇలా కొత్త మట్టి చేర్చుకోవాలంటే కొత్త మట్టి మనం కొత్త ఫర్టిలైజర్ ఇస్తాం కాబట్టి ప్లేస్ ఉండాలి తర్వాత అది బలంగా ఎదగాలంటే మొక్క మనం వన్ ఇంచ్ వరకు ఈ మట్టిని అనేది తీసేసుకోవాలన్నమాట ఇదైతే నేను తీస్తున్నాను ఎందుకంటే కుండి నిండుగా ఉన్నప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆ మొక్క ఎదుగుదల లేనప్పుడు ఇలా చేసుకోండి సో ఇదైతే వేరొక కుండీలో కానీ వేరొక పాటలో కానీ మనం తీసేసుకోవచ్చు సో ఇది తీసేస్తున్నాం ఇప్పుడైతే ఫర్టిలైజర్ అయితే తయారు చేద్దాము చూడండి చాలా మంచి ఫర్టిలైజరు సాలిడ్ ఫర్టిలైజర్ అనమాట నేనేమేమి కలుపుతాను ఏంటనేది క్లియర్గా చూడండి స్కిప్ చేయకుండా సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి ఏం కావాలంటే ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ చెప్తాను ఫస్ట్ వచ్చేసి కాల్షియం నేను ఇది బాగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకుంటాను ఎప్పుడు చూసినా మనకి ఇంట్లో వాడి పడేసినటువంటి ఎగ్స్ తోటి బాయిల్ చేసినటువంటి ఎగ్స్ తోటి నేను ప్రిపేర్ చేస్తాను చక్కగా ఇగో చూస్తున్నారు కదా ఇది తర్వాత ఇదొకటి ఇంగ్రీడియంట్ ఇదొకటి అరటి తొక్కలు ఎండిపోయినటువంటి అరటి తొక్కలు తర్వాత ఎండిపోయినటువంటి పొటాటో పీల్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఈ బనానా పీల్సు పొటాటో పీల్సు బాగా ఎండిన తర్వాత మిక్సీ పట్టాను చూస్తున్నారు కదా ఇదొక ఇంగ్రీడియంట్ తర్వాత వచ్చేసి ఇంకొకటి ఇవి ఆనియన్ పీల్ అనమాట ఇది ఆనియన్ పీల్ కూడా చక్కగా మొక్కలు కందే విధంగా ఇలా చక్కగా పౌడర్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను సో ఇలా మనం పౌడర్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే మొక్కలకి ఎప్పుడంటే అప్పుడు ఇవ్వటానికి ఉంటుంది ఇంకొక ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటంటే చూడండి బ్రూ కాఫీ అనమాట ఇన్స్టెంట్ బ్రూ కాఫీ పౌడర్ ఒక ప్యాకెట్ అయితే సరిపోతుంది ఇదొకటి తర్వాత ఎప్సమ్ సాల్ట్ చూడండి ఇవన్నీ ఎప్సమ్ సాల్ట్ ఇదొకటి ఇవన్నీ కూడా మనం కలుపుకోవాలి దీనికి ఇంకా అదనంగా ఈ ఫర్టిలైజర్కి బూస్ట్ టఫ్గా ఉండాలంటే ఇంకోటి మనం కలుపుకోవాలి ఏంటంటే ఇదనమాట చూస్తున్నారు కదా ఇది పశువుల ఎరువు మేకల ఎరువు అయితే నేను వాడతాను చక్కగా ఇలా పొడిగా ఉండాలన్నమాట సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ కలిపి ఏ ఏ పాళ్ళలో కలుపుతాను ఎంత కలుపుతాను చూడండి స్కిప్ చేయకుండా మొక్కలు కొడిస్తాను ఎంత ఎంత ఇస్తాను అనేది కూడా చూడండి సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం ఒక పెద్ద ఒక ప్లేట్ని అయితే తీసుకుంటున్నాం ఎందుకంటే మనం ఎక్కువ మోతాదులో కలుపుకోవాలి ఎక్కువ మొక్కలు ఉన్నాయి మన గార్డెన్ నిండా మొక్కలు ఉన్నాయి కదా కొంచెం ఎక్కువ కలుపుకోండి సో దానికి ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను పశువుల ఎరువు అయితే యాడ్ చేసుకుంటున్నా చూడండి ఎందుకంటే మనం ఈ మొ ఈ ఫర్టిలైజర్ అనేది అన్ని మొక్కలకి 
ఇవ్వచ్చు అనమాట చక్కగా ఈ పండ్ల మొక్కలకి పూల మొక్కలకి కూరగాయ మొక్కలకు కూడా ఇవ్వచ్చు అన్ని రకాలుగా పనిచేస్తుంది సో ఇంకొంచెం ఇంకొక గిన్నె అయితే తీసుకోవాలి ఎందుకంటే మొక్కలు ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా సో ఇంకొక గిన్నె అయితే కలుపుకుంటున్నాను సో ఇలాగా మనం తీసుకోవాలి ఈ ఎరువులో మంచి పోషక విలువలు అయితే ఉంటాయి నైట్రోజన్ శాతం ఎక్కువ ఉంటుంది మొక్కలకి ఈ మూలకం అనేది నైట్రోజన్ మూలకం అనేది స్థూల మూలకం అనమాట అది చాలా ఉపయోగం మొక్కలకి అవి కాయలు కాయటానికి కానీ పువ్వులు పూయటానికి కానీ చాలా తోడ్పడుతుంది మీకు తెలుసు కదా నైట్రోజన్ ఎన్పీకే ఫర్టిలైజర్లో అదొక మెయిన్ పోషకం అనమాట సో ఇది మీకు ఎక్కువ మొక్కలు ఉంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువ శాతం తీసుకోండి ఏం కాదు ఇది కొలత ప్రకారమే తీసుకోవాలని లేదు ఎందుకంటే ఇది సహజంగా ఉండేటువంటి మాన్యూర్ కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ తీసుకున్నా పర్వాలేదు సో ఇది తీసుకున్నాం కదా దీనికి ఇప్పుడు ఏమేమి కలుపుతానో చూడండి ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇలా అనుకోని ఎందుకంటే మనం అన్నీ కలుపుకోవాలి కాబట్టి ఫస్ట్ వచ్చేసి ఈ ఎక్సెల్ పౌడర్ అనమాట చూస్తున్నారు కదా ఈ ఎక్సెల్ పౌడర్ని అయితే కలుపుతున్నాను మూడు స్పూన్లు అయితే కలుపుతున్నాను రెండు తర్వాత మూడు మూడు స్పూన్ల ఎక్సెల్ పౌడరు తర్వాత ఈ ఇది ఉంది కదా ఆనియన్ ఆనియన్స్ కూడా ఆనియన్ పీల్ కూడా నేను వేస్తున్నాను ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఇదైతే నాలుగు వేస్తున్నాను నాలుగు వేశాను తర్వాత గాలికి వెళ్ళిపోతుంది తర్వాత వచ్చేసి ఇది ఈ పొటాటో పీల్ ప్లస్ బనానా పీల్ ఫర్టిలైజర్ అనమాట ఇది కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇది కూడా మూడు నాలుగు స్పూన్లు అయితే వేసుకోండి ఏం కాదు మొక్కలు చక్కగా పెరుగుతాయి సో ఇది తర్వాత వచ్చేసి ఎప్సమ్ సాల్ట్ చూస్తున్నారు కదా ఇది కూడా ఒక మూడు స్పూన్లు అయితే కలుపుతున్నా ఇలాగా ఇలా మూడు స్పూన్లు అయితే కలిపేసుకున్నా సో తర్వాత వచ్చేసి ఈ ఇన్స్టెంట్ కాఫీ పౌడర్ అనమాట ఇది చాలా చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అన్నీ మనం వేసినటువంటి అన్నీ కూడా సమపాళ్ళలో కలిసిపోతుంది ఇది సాయిల్ అనేది సారవంతం చేస్తుంది అనమాట ఈ కాఫీ పౌడర్లో ఉన్నటువంటి గుణము సో దీన్ని కూడా మనం కలిపేసుకున్నాము సో ఇది కూడా తర్వాత ఇవన్నీ కూడా బాగా కలబెట్టుకోవాలి కలిపేసుకొని మనం మొక్కలకి అయితే ఇవ్వచ్చు సో వీటిని బాగా కలబెట్టుకుని కలిపిన మిశ్రమాలన్నీ కూడా ఇలాగా ఇలా కాల్షియం అన్నీ కలిసిపోవాలి అన్నీ మనం వేసినటువంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా బాగా కలబెట్టుకోండి ఈవెన్గా కలవాలి మొత్తం ఇది కనుక మొక్కలకి ఇచ్చారంటే చాలా అంటే చాలా బాగా ఉపయోగకరం ఉంటుంది ఇది నేను చాలాసార్లు ఇచ్చాను మా మొక్కలకి ప్రీవియస్ వీడియోస్లో ఈ ఇది మాత్రం చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఈ ఎప్సమ్ సాల్ట్ కానీ ఆనియన్ పీల్స్ కానీ పొటాటో పీల్స్ కానీ లేకపోతే బనానా పీల్స్ కానీ అన్ని అన్ని రకాలైనటువంటి ఇవి ఉన్నాయి ఫర్టిలైజర్స్ అన్నీ కలిపి మనం ఒక ఫర్టిలైజర్గా తయారు చేసి మొక్కలకి ఇచ్చినట్లయితే మనం ఇదే తోట చాలా చాలా అంటే చాలా చక్కగా పువ్వులు పోయటం కానీ కాయలు కాయటం కానీ జరుగుతుంది ఈ ఎక్సెల్ పౌడర్ కూడా మనం మిక్స్ చేసాం చూస్తున్నారు కదా ఇవన్నీ కాల్షియం డెఫిషియన్సీ లేకుండా మొక్కలకి ఎక్సెల్ అనేది ఫిఫ్టీన్ డేస్ కానీ వన్ మంత్కి ఒకసారి వన్ మంత్ అవుతుంది నేను ఇచ్చి కూడా సో ఇప్పుడు ఇస్తున్నా అనమాట సో ఎందుకంటే వర్షాకాలం ముందు ఇలా మనం రెడీ చేసి పెట్టుకుంటే మొక్కలు ఏమవుతాయి అంటే ఈ స్లోగా ఈ సాలిడ్ ఫర్టిలైజర్ కాబట్టి 
చక్కగా మొక్కలకి అందుతూ ఉంటాయి అనమాట వర్షం పడినప్పుడు కానీ లేకపోతే మనం నీళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు కానీ స్లోగా రిలీజ్ అయ్యి మొక్కలు చక్కగా పెరుగుతాయి సో ఇప్పుడైతే మొక్కలకి ఇచ్చేద్దామా సో ఇప్పుడైతే ఇచ్చేద్దాము చూసారా చక్కగా రెడీ అయిపోయింది ఫర్టిలైజర్ అనేది సో ఇప్పుడు మొక్కలకి అయితే ఇచ్చేద్దాము సో ఇప్పుడు మొక్కలు అయితే ఇక్కడ పెట్టేద్దాం మొక్కలకి ఇచ్చేద్దాము సో అన్నీ చేసాం కాబట్టి మొక్కలకి చేయవలసిన అన్నీ చేసాము ఇక్కడ మనం సాయిల్లో కూడా లూజ్ చేసుకున్నాము కానీ వాటికి కావాల్సి ప్రోపర్గా అందేటువంటి ఒక మంచి ఫర్టిలైజర్ అయితే ఒక గుప్పిడి ఇవ్వండి చాలు ఇలా ఇలా మొక్క మొదలు చేసేయండి తర్వాత ఈ మొక్క తర్వాత ఈ మొక్క తర్వాత ఈ మొక్క ఇలా కప్పేసేసేయండి చేసిన తర్వాత అవి పక్కకు పోకుండా ఇలా కప్పేసేయండి అలా ఉంటాయి మొక్క వాటర్ ఇచ్చినప్పుడు చక్కగా అవి స్లోగా రిలీజ్ అయ్యి మంచి ఫ్లవరింగ్ వస్తుంది తర్వాత పూత కాయ నిలవాలన్నా కూడా ఇలాంటివి మనం చేసుకొని ఇంట్లోని హోమ్ మేడ్గా ఇవ్వాలన్నమాట సో ఇది తర్వాత ఆ మొక్కలు కూడా ఇచ్చేద్దాము సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మొక్కలు కూడా ఇచ్చేద్దాము ఒక గుప్పిడు సరిపోతుంది సర్దేసుకోండి తర్వాత ఈ మొక్క తర్వాత వైట్కి తర్వాత తర్వాత వచ్చేసి ఈ మొక్కకి అయితే ఇద్దాం చూడండి ఇక్కడ వంగ మొక్క అయితే ఉంది వంకాయలు కూడా స్టార్ట్ అయినాయి తెల్ల వంకాయలు తర్వాత పర్పుల్ వంకాయలు ఉన్నాయి అందులో సో ఇప్పుడు ఇది కూడా ఇచ్చాను ఇది తర్వాత సో తర్వాత ఈ మొక్కకి ఇద్దాము ఇలా సర్దుకోండి తర్వాత వచ్చేసి అన్ని మొక్కలకి ఇచ్చేసాను సో ఇచ్చిన తర్వాత కొంచెం వాటర్ అనేది ఇచ్చేయండి సో ఇలా మనం మొక్కల్ని వర్షాకాలం ముందు ఇలాంటి పనులు చేసుకున్నట్లయితే ఏమవుతుందంటే మొక్కలు బాగా పెరుగుతాయి ఈ లిక్విడ్ ఫర్టిలైజర్స్ కన్నా సాలిడ్ ఫర్టిలైజర్స్ బాగా పనిచేస్తాయి చూస్తున్నారు కదా ఇలా కొంచెం వాటర్ అనేది ఇవ్వండి ఎప్పుడైనా సరే ఫర్టిలైజర్ ఇచ్చినప్పుడు 
सालिड फर्टर अभी वाटर अनेवाली कंपलसरी चूसर कदा नैन मोकल के फर्टर इच्छा वर्षाकाल इला रेडी चुस्को मेरे मोकल ने चला हेल्दी पे चला फ्लवरिंग का फ्रूट का चला बहुत सो इधी इवा वीडियो एला कमेंट सैक्न कामेंटी सो थैंक यू फर्वाचिंग बाय बाय